আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে ভিডিওটা শুরু করছি কিছু অ্যাকসেপশন নাস্তা নিয়ে বাট আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে নাস্তাগুলো রেডি করে এটা শুট করছি অনেক অনেক বেশি ভালো লাগতেছে পরে দেখতেছি যে না এখানে কিন্তু আমাকে আমার মেয়ে অনেক বেশি হেল্প করছে সেই জন্য আরও বেশি ভালো লাগতেছে যে আমার মেয়ে আমাকে এত বেশি হেল্প করছে প্রচুর ইনস্পায়ার করে আমাকে কোনো কাজ করার জন্য তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এই এই যে সে আমাকে এত বেশি হেল্প করে মানে উৎসাহ দে যে না এটা করো এটা মানে একটু মিসকারেজ হইলেও ও আমাকে বলে যে না কোনো সমস্যা নেই অনেক সুন্দর হয়েছে মানে ওর দিকে আমি তাকাই থাকি যে দেখা যাচ্ছে যে ও আমার রোগটাও বুঝেও আমাকে হেল্প করতেছে তো এখানে মানে নেটে দেখতেছি ভাইরাল হয়েছে যে ডালগোনা কফি তো আমি কিন্তু ডালও বলছি অনেক ডালগোনা হয়ে গেছে বাট এটা কিন্তু প্রায় এক ঘন্টার মতো লাগছে আমার ফুলফিল করতে তো এখানে আমি তিন চামচ ইয়ে দিয়ে ফেলছি কফি দিয়েছি আর তিন চামচ চিনি দিয়েছি চিনিগুলো আমি তিন চামচ থেকে একটু কম হবে আর গরম গরম পানি দিয়েছি প্রায় তিন চামচের মতো তো আমার এখানে যে হ্যান্ড উইস গ্যাস ছিল ওইটা দিয়ে আমি মানে বিট করতেছি আর যাদের তো বিটার মেশিন আসছে ওদের তো কোনো প্রবলেম নেই ওরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে করে ফেলতেছে তো আমার কাছে যেহেতু নেই আমি এটা দিয়ে করছি আর আমি একটু করছি তো আমার তো খুব হাতে ব্যথা করতেছে এত ইয়ে করতে করতে তো আমার মেয়েও আমাকে হেল্প করছে ও একটু করছে যাই হোক ছোটো মানুষ একটু লাগছে ওইটাও আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে ও বলছে দাও আমাকেও আমিও করি একটু চেষ্টা করে দেখি তো এই যে আমি মানে অনেকক্ষণ করার পরে আমার কালারটা এরকম হয়ে আসছে তো অনেক মানে করতে করতে অনেক এনার্জি লস হয়েছে তারপরেও একটা জিনিস যখন মানে কষ্ট করে করা হয় ওইটা যদি ফুলফিল হয় মানে ওই কষ্টটা কষ্ট মনে হয় না তা আমার বেলাও সেই রকম যে আমি কষ্ট করে করতেছি বাট ওইটা ফুলফিল হয়েছে সুন্দর তারপর এটা খেতে যেমন টেস্ট বাট দেখতেও অনেক সুন্দর খেতেও অনেক টেস্ট মানে অন্য যখন অন্য জায়গায় দেখেছি বিভিন্ন ব্লগ চ্যানেলগুলোতে তখন আমার কিন্তু মানে চিন্তা কনফিউজ পড়ে গেছে আসলে কি এটা খেতে টেস্ট হয় যখন নিজে খেয়েছি মানে তখন আসলে বুঝলাম যে বাবা এটা তো অনেক টেস্টি একটা খাওয়ার মানে খুব ভালো লাগছে মানে আজকে খাইছি তো মনে হচ্ছে যে নেক্সট আবার খাইতে তা আলহামদুলিল্লাহ বাসায় যেহেতু এত ইজিলি একটা সুন্দর নাস্তা রেডি করা যায় তো করতে তো অবশ্যই করে খেতে পারবো আর কষ্ট খুব একটা বেশি না তা আমি এটাকে এই দিক সেই দিক করে খুব লাটতেছি ঘুরতেছি মানে প্রচুর কষ্ট হয়েছে এই যে লাটতেছি যখন এটা এত সুন্দর একটা কালার আসতেছে লালার কষ্টটা কষ্ট মনে হচ্ছে না তো বাসে বসে বসে কি আর করব মাথায় মানে বুদ্ধি আসে কি করা যায় একবার এটা করি একবার ওইটা করি আরও অনেকগুলো এ করা হয় বাট ওগুলো শ্যুট করা হয় না তো ইয়ান্তি আমাকে হেল্প করতেছে এই যে এখানে সে তো টেবিলে পারতেছে না তোকে নিচে নামাই দিচ্ছে আমি তো সেও লাটতেছে অনেকক্ষণ সে আমাকে হেল্প করছে কিছু কিছু জায়গায় এর ফাঁকে আমি দুধগুলো গরম করে ফেলছি দুধ গরম করার পরে আমি মানে এখান দিয়ে মেয়ে হেল্প করতেছে ও ইয়ান্তি আমাকে হেল্প করতেছে ওখান দিয়ে আমি কাজগুলো করতেছি তো আস্তে আস্তে কালারগুলো এই যে কনসিস্টেন্সটা দেখতেছেন এটা কিন্তু আরও একটু একদম ফমি ফমি ভাব হয়ে আসবে একদম মানে আমার যে বাটি নিয়েছি বাটি মানে উপর করে ফেললেও বাট আমার এই ইয়েটা পড়বে না এরকম ফমি ফমি একটা ভাব করতে হবে আর এটা উপরে ভাসে এটা কিন্তু নিচে ডুবে না মনে হয় যে না এটা অনেক খুব ভারী বাট এটা একদম ফোম তো আপনাদের কাছে যদি আমার চ্যানেলটা ভালো লাগে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন আর আমি যত ভিডিও আপলোড দিই সাথে সাথে নোটিফিকেশন আকারে পৌঁছাই যাবে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবাই বেশি বেশি করে ভিডিও দেখবেন একদম ভিউস হয় না তো ভিডিও দিতেও ভাল লাগে না তারপরেও বলে যে চেষ্টা করি 
তো এই যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার এটা হয়ে গেছে এই যে কনসিস্টেন্স একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে আমার ইয়েতে মানে হ্যান্ড উইস থেকে আর পড়তেছে না তখন এটা হয়ে গেছে আমার কাছে মনে হয়ে গেছে তো হওয়ার পরে আমি এখানে দুধ দিয়ে ফেলছি দুধগুলো গরম করে ফেলছি যেহেতু আমরা তিনজনে খাবো আর আমার ছেলে তো খেতে পারে না হ্যাঁ ও ভাবছিল প্রথমে তো বলতেছে এটা কি আমাকে বিভিন্ন ধরনের সে প্রশ্ন করতেছে পরে চকলেট চকলেট একটা ফ্লেভার আসছে পরে ও কি করছে ফোমিটা একটু খেয়েছে বাট খেতে পারে না তো আমরা তিনজনের জন্যই রেডি করতেছি তো এখানে আমি এখন ডেকোরেশন করব আর প্রত্যেকটা কাজের সফলতার পিছনে যে করছে তার কাছে দারুণ একটা আনন্দ লাগে সেই রকম হয়তো বা আমিও আমার কাছেও খুব ভালো লাগছে জিনিসটা করে তবে যারা করেন নাই তারা ট্রাই করবেন অনেক ইজিলি অনেক সুন্দর দারুণ একটা মানে কফি খাওয়া যায় ডালগোনা কফি একদম খুবই খুবই টেস্টি আমি খেয়েছি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে খান নাই মিস করবেন না করে খাবেন অনেক ইজিলি একদম অল্প একটু আইটেম দিয়ে করা যায় দারুণ একটা কফি তো আমি তো এবার থেকে সব সময় খাবো এখন না আমি কিন্তু এই ফার্স্ট খেয়েছি ফার্স্ট বানাইছি ফার্স্ট খেয়েছি এমনি তো কফি খাই বাট এটা খাওয়া হয় নাই তো এখন থেকে এটাও স্টার্ট করব আর আমার মেয়ে তো খুব পছন্দ করছে এই যে এখন আমি দিচ্ছি ইয়ে করে তো আমি ভাবছিলাম এখানে কালার ইউজ করব পরে বলতেছি না ন্যাচারালটাই থাক এমনিতে অনেক সুন্দর লাগতেছে আমার কাছে কালার ইউজ করার দরকার নাই পরে আর কোনো কালার ইউজ করি নাই তো আপনারা চাইলে এখানে কালারও ইউজ করতে পারেন বাট ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ইয়েগুলা ইউজ করতে পারেন যার কাছে যেভাবে ভাল লাগে সে সেভাবে করতে পারে এটা কিন্তু বিভিন্ন ডেকোরেশনে করা যায় তো আমি কিন্তু আরও করতে পারতাম বাট করা হয় নাই ভুলেও যাই যে এমন অবস্থা মাথার মধ্যে কোনো কিছু থাকে না হুটহাট করে সব কিছুই ভুলে যায় এই মনে আসে আবার ভুলে যায় আমি তো এখন মানে এত মন ভুলা পার্সন হয়ে গেছি এখন মনে হয় যে না মানে আমাকে লিখে রাখতে হবে আমি কি কি করব না করবো এগুলা লিখে রাখতে হবে কেন যে আমি ভুলে যাচ্ছি বুঝতেছি না স্মৃতিশক্তি যাচ্ছে গা তা আমি আস্তে আস্তে দিচ্ছি আমি যখন দিচ্ছি তখন আমার খে মানে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করতেছে তো আমার হাজব্যান্ডকে বললাম যে এ আমি বলো রেজাল্ট কি ও তো খুব একটা আমার প্রশংসা করতে মনে হয় যে তার কষ্ট হয় তারপরেও ভালো বলছে যে না অনেক ভালো হয়েছে আমি তো হাসতেছি আমি বলছি তোমার মুখে ওইটা শোনাটাও অনেক কষ্টকর বাট হাসে আর কি ও আর কি বলবো অত যথেষ্ট হাসে তারপরে আমার মেয়ে আমাকে আবার গিফট করলো এটা খেয়ে ওর কাছে অনেক ভাল লাগছে আমার হাজব্যান্ড তো হাসতেছে বলে যে আমি তো একদিন গিফট দিলে প্রতিদিনে তোমাকে গিফট দিতে হবে অত না দেওয়াটা এই বেস্ট কত বড় সেলফিশ পার্সন তো এখানে আবার আমি ওইটা রেডি করার পরে এখানে আবার পেঁয়াজু ইয়ে করব বানাবো তো আমি এখানে আদা মেশিনে গ্রেট করে নিয়েছি তো রসুন নিয়েছি আদা প্রায় চার পাঁচ চামিস তারপর রসুন নিছি প্রায় দুই চামচ আর পেঁয়াজ নিছি তিন চারটা তিনটা হবে এগুলোকে আমি গ্রেট করে নিয়েছি নিয়ে হালকা একটু হলুদ দিয়েছি একটু লাল মরিচ অল্প একটু জিরা অল্প একটু কাঁচা মরিচ দুইটা নিয়েছি এগুলোকে আমি এখন মাখতেছি একটু লবণও দিয়েছি ওটা আমার কাছে মনে হচ্ছে স্কিপ পড়ছে তো লবণ না দিলে তো টেস্টও হবে না তো এখন মেখে আমি ডালগুলো আরও কয়েকদিন আগে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এগুলো আমি ফ্রিজে সেট করে রাখছি তো ডালগুলো নিব এখন ডালগুলো এখানে আমি কিন্তু ডালগুলোকে আমি ইয়ে করে বক্স করে রাখছিলাম এই যে আমার ডালগুলো তো ডাল এখান থেকে আমি একটু নিব নিয়ে আজকে তো সবগুলো আর খাবো না যেটু খাবো টুকে নিব তো আমি এখন ডালগুলো নিচ্ছি ডালগুলোকে আর এভাবে পেঁয়াজগুলো মানে কেউ যদি ভা না বাজেন এভাবে ভাজলে অনেক বেশি টেস্ট আর দারুণ একটা ফ্লেভার আসে অনেক সুন্দর খেতে অনেক টেস্ট একদম মুসমুসে হয় তো আমি 
বেশি বেশি করে আদা দিবেন আদা দিলে কিন্তু অনেক টেস্টটা আসে আর ফ্লেভারটাও অনেক সুন্দর মানে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে তো আমি সবগুলো দিয়ে এগুলোকে ম্যারিনেট করতেছি এগুলোকে আমি ম্যারিনেট করে আবার তিরিশ মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব ঢেকে আমি আমার অন্য কাজগুলো সারাইছি নামাজ পড়ছে তো এই যে মানে প্রত্যেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় দেখতে জিনিসটা যত মানে যদি সুন্দর হয় খেতে অনেক টেস্ট হয় এটা আমি বিলিভ করি আমি নিজে করি এই জন্য নিজে বলতেছি অন্যের দেখাটা বলতেছি না তো আমি এগুলো এখন ফাইফেনে দিফেছি দিয়ে এই যে ছোটো ছোটো করে আমি বাঁচি এটা একদম ছোটো ছোটো অনেক বড় করে দিলে আমার কাছে ভালো লাগে না তো এখন সবগুলো দিয়ে ফেলছি দিয়ে এখন এগুলো উল্টাই দিব এক ফিট হয়ে গেছে পরের ফিট দিয়ে আমি বেজে ফেলছি এত বেশি ক্রিসপি হয়েছে আমার এগুলো আর অনেক টেস্ট হয়েছে তো এখানে আমি একটা পেঁয়াজকে কেটে ধনিয়া পাতা একটু সরষের তেল দিয়ে আমি এখানে এগুলো একটু ঝালাত করছি করে আমি এগুলো এই যে রেডি করে ফেলছি আর এটাও তো আমি নিজে করছি টমেটো সসটা তো এটা আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে কেউ দেখলে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারেন আসসালামু আলাইকুম